ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ കടകളിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കാറ് അതിലൊക്കെ പ്രിസർവേറ്റീവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കി എടുക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ പഞ്ചസാര വേണം അതൊരു മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ ആവശ്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ ഗാർലിക് വേണം ഗാർലിക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചില്ലി പൗഡറാണ് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കണത് സോസിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് വിനാഗിരി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ആവശ്യമായിട്ട് വരും പുളി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് എത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കറുവപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ടൊമാറ്റോയും ഗാർലിക്കും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ തക്കാളി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഗാർലിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളിയിൽ വെള്ളം ഉള്ളത് കാരണം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തണുക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും ഗാർലിക്കും നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിലുള്ള കുരും തൊലിയും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അരിപ്പെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓരോരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളിയുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോണത് ചില്ലി പൗഡറാണ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവില്ലാത്തതാണ് അത് കാരണം നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനും ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ സഹായിക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വിനാഗിരിയാണ് വിനാഗിരി നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ പുളി അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സോസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ സോസ് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കൈവിടാതെ ഇത് ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം അതുവരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി ഒറ്റിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ആ തുള്ളി താഴോട്ട് ലൂസായിട്ട് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അതായിട്ടില്ല അല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റ
അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതണു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം